ஹாய் எவ்ரிபடி குட் மார்னிங் ஒன்ஸ் அகெயின் வெல்கம் பேக் ஆல் ஆஃப் யூ டு த ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப் இங்கிலீஷ் தேர்ட் செமஸ்டர் பிஏ லிட்ரேச்சர் இங்கிலீஷ் கிராமர் அண்ட் யூசிச் கைஸ் வி வேர் டிஸ்கஸிங் ஹியர் டிஃப்ரெண்ட் topics on different points so guys through the last class we uh, analyzed the verbs in function that means some of the gerund uses of gerund infinitive to infinitive bare infinitive and such kinds of points we analyzed through the last class here you got it go so friends today itself uh, i would like to enter another point a new topic all of you read come on participle what we say participle okay appo kadinja kadinja class il nammal moonamatha chapter aayirunnu adil pradhanamayi nammal discuss cheythu gerund endanu enganeyana gerund undavuga gerundinte upayogangal endanu infinitive verb endanu infinitive verb il to infinitive undu bear infinitive undu ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ യൂസേജുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയായിട്ട് വരും എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ കണ്ടു കേട്ടോ ക്ലാസ് കേട്ടാൽ മനസ്സിലായിട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ എനദർ പോയിന്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ പാർട്ടിസിപ്പിൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ റീഡ് ഓൺ A participle is a form of a verb used as an adjective or as a verb in conjunction with an auxiliary verb. Now it's a form of verb. That verb is a form of verb. Verb is a form of verb. S-form, I-N-G, E-D-E-D, 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 പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എൻ അജക്റ്റീവ് യൂസ് ആസ് എൻ അജക്റ്റീവ് അത് അജക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഓർ ആസ് എ വേബ് ഇൻ കൺജംഗ്ഷൻ വിത്ത് ആൻ ഓക്സിലറി വെർബ് ഓക്സിലറി വെർബിൻ്റെ കൺജംഗ്ഷനോട് കൂടെ വേബായിട്ടും അത് യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേബിൻ്റെ രൂപമാണ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഹാസ് ദ സെയിം ഫോം ആസ് ദ ജനറൽ ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിന് സെയിം ഫോം ഒരേ ഫോമാണ് ആസ് ദ ജെറണ്ട് ജെറണ്ടിനും അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരു ജെറണ്ട് എങ്ങനെ കിട്ടുകയെന്ന് വാക്ക് എന്ന വേർഡിനോട് കൂടെ അയൻ ചേർത്താൽ വാക്കിംഗ് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ജെറണ്ട് അല്ലേ അതേ രൂപം തന്നെയാണ് ഏതിനും പാസ്റ്റ് സോറി പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിനും ആൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് പിന്നെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഈസ് ഇൻ ഹൗ ദേ ആർ യൂസ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് അവ യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതിലാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് ബാക്കിയൊന്നും എന്തില്ല വ്യത്യാസം ഇല്ല ആ വ്യത്യാസം ഇല്ല ഏതിൽ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും ജെറണ്ടും തുല്യമാണ് കേട്ടാ വാക്കാണെങ്കിൽ വാക്കിങ് ഡാൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡാൻസിങ് ഇതാണ് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും ജെറണ്ടും പിന്നെ വ്യത്യാസം എന്തിലാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് വ്യത്യാസം യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഗുഡ് ഓക്കെ ഗായ്സ് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്താണ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ കൺസിഡർ ദ വേർഡ് വോക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസസ് താഴെയുള്ള സെൻറ്റൻസുകളിൽ വോക്കിംഗ് എന്ന വേർഡ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഓക്കെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ ദ ഓൾഡ് മാൻ ഈസ് വോക്കിംഗ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൾഡ് മാൻ ഈസ് വോക്കിംഗ് അയാൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് വായിക്കൂ ഷി പ്ലാൻസ് ടു ഗോ ഓൺ എ വാക്കിംഗ് ടൂർ ഷി പ്ലാൻസ് ടു ഗോ ഓൺ എ വാക്കിംഗ് ടൂർ ഒരു വാക്കിംഗ് ടൂർ ടൂർ എന്നതിന് വിശേഷിപ്പിച്ച് വാക്കിംഗ് എന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വാക്കിംഗ് ടൂർ നടത്താൻ അവൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് വാക്കിംഗ് ഈസ് എ ഗുഡ് എക്സർസൈസ് വാക്കിംഗ് എന്നത് നല്ലൊരു എക്സർസൈസ് ആകുന്നു ഇവിടെ മൂന്ന് ഉദാഹരണം കണ്ടല്ലോ ഇനി അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വിശദീകരണം നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് വായിച്ചോളിൻ്റെ ഒരു റൺ യൂസ്ഡ് വിത്ത് ആൻ ഓക്സിലറി വേർബ് ഒരു ഓക്സിലറി വെർബിനോട് കൂടെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഏത് അഥവാ ഈസ് വോക്കിംഗ് കണ്ടോ ഓക്സിലറി ആണല്ലോ ഈസ് ആമ് വാസ് വേറ് അല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓക്സിലറി വേർബിനോട് കൂടെയാണ് ഈ ഐ എൻ ജി ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് സെർവ്സ് ആസ് എ വേർബ് 
അത് വേർബായി സെർവ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അപ്പോൾ അതാണ് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അത് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ വെൻ യൂസ് ആൻ ആസ് എൻ അജക്റ്റീവ് എന്നാൽ ഒരു അജക്റ്റീവായി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അജക്റ്റീവായി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഥവാ എ വാക്കിംഗ് ടൂർ അണ്ട ടൂർ എന്ന നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു വാക്കിംഗ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലേ നടന്നു പോകുന്ന ടൂർ എന്നർത്ഥം വാക്കിംഗ് ടൂർ അങ്ങനെ അജക്റ്റീവിനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് സേർവ്സ് ആസ് എ പാർട്ടിസിപ്പിൾ അത് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഇത് കറക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഇനി മൂന്നാമത്തത് ബട്ട് വെൻ യൂസ് ആസ് എ നൗ ഒരു നൗൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആസ് ഇൻ വാക്കിംഗ് ഈസ് എ ഗുഡ് എക്സർസൈസ് വാക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് അത് നൗൺ ആണ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഈസ് എ ഗുഡ് എക്സർസൈസ് നല്ല എക്സർസൈസ് ആകുന്നു അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ജെറൻഡ് അവിടെ വാക്കിംഗ് എന്താണ് ജെറൻഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഒരേ വാക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഒരേറ്റ വാക്ക് തന്നെ മൂന്ന് ഉദാഹരണത്തിൽ മൂന്നായി യൂസ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഉദാഹരണത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തതിൽ കേവലം പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആയി യൂസ് ചെയ്തു അഥവാ നൗണിനെ അഡ്ജ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയി യൂസ് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തതിൽ എന്ത് ചെയ്തു നൗൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു അഥവാ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു കണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിക്കാം എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ച് സീങ് ദ പോലീസ് ദ ഫീഫ് റാൻ അവേ സീങ് ദ പോലീസ് പോലീസിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് സി എന്നതിൻ്റെ പോലീസ് പോലീസിനെ ഡാ പോലീസിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആര് ദ തീഫ് കള്ളൻ റാൻ അവേ പിന്നെ അവിടെ പുല്ല് മുളിച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അവിടെ തീഫ് ആണ് സബ്ജക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഹിയർ സീയിങ് ഈസ് ദ ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് സി സി എന്നതിൻ്റെ ഐ എൻ ജി രൂപമാണ് സീയിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആൻഡ് ഹാസ് ആൻ ഓബ്ജക്റ്റ് അതിനൊക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഏതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ദ പോലീസ് പോലീസ് ആണ് ഒബ്ജക്ട് സീയിങ് ദ പോലീസ് പോലീസിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഡ പോലീസ് കണ്ടുകൊണ്ടല്ല പോലീസിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കള്ളനാണ് ഓടിയത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ വേർഡ് സീയിങ് ഈസ് ആൾസോ ലൈക്ക് ആൻ അജക്റ്റീവ് ഇവിടെ സീയിങ് എന്നതിനെ അജക്റ്റീവ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യും ആസ് ഇറ്റ് ക്വാളിഫൈസ് അത് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആസ് ദ നൗൺ സീഫ് സീഫ് എന്ന നൗണിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം അജക്റ്റീവ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം It is therefore called a verbal adjective or participle. This is called a verbal adjective. It is called a participle. Participle is called a verbal adjective. Verbal adjective is called a participle. It is called a participle. Okay. This is called a verbal There are three kinds of participles in English. In English, it is called a participle. There are three kinds of participles. There are three kinds of participles in English. In English, there are three participles in English. What is the name of the three participles? First one, read on. Present participle. What is the present participle? That is simple. Verb is also the ing form. It is the same. It is the same. The walking is also the same. The walking is also the same. The dancing is also the same. The eating is also the same. Clear? ഓക്കെ എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് സെക്കൻഡ് വൺ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആകുമ്പോൾ വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉദാഹരണം വാക്കാണെങ്കിൽ വാക്ക്ഡ് വാക്ക്ഡ് മൂന്നാമത്തെ ഫോം ഡാൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡാൻസ്ഡ് ഡാൻസ്ഡ് മൂന്നാമത്തെ ഫോം ഈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈറ്റ് എയ്റ്റ് ഈറ്റൺ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫോം സിങ് ആണെങ്കിൽ സിങ് സാങ് സങ് മൂന്നാമത്തെ ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ തിരിഞ്ഞല്ലോ ഇനി പാർട്ടിസിപ്പിളിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വിധം പെർഫെക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഏതാണ് പെർഫെക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടോ ആ അവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ഹാവിങ് എന്ന് ചേർക്കണം എന്ത് ചേർക്കണം ഹാവ് എന്നല്ല ഹാവിങ് എന്ന് ചേർത്തിട്ട് പ്ലസ് അതിനോട് കൂടെ വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം യൂസ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഉദാഹരണം വാക്കാണെങ്കിൽ ഹാവിങ് വാക്ക്ഡ് ഡാൻസ് ആണെങ്കിൽ ഹാവിങ് ഡാൻസ്ഡ് സിങ് ആണെങ്കിൽ ഹാവിങ് ആ സങ് ഓക്കെ ഈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹാവിങ് ഈറ്റൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ യെസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിധമാണ് എന്തുള്ളത് ഇത് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഉള്ളത് മൂന്ന് വിധമാണ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഉള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ മക്കളെ ഗോഡ് ഓക്കെ ഗൈസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യൂസസ്
the present participle is used to represent an action going on and incomplete okku oru present participle use cheyyunnathu represent adu kaanikkanana an action going on oru pravarthi thodarnu konde irikkunu oru pravarthi nadannu konde irikkunu manasilayallo ennalo and incomplete അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അവസാനിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പൊ ഒരു പരിപാടി തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ആ പരിപാടി അവസാനിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നത് കാണിക്കാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമാൺ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഗോട്ട് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഒന്ന് നോക്കൂ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് അവസാനിച്ചിട്ടുമില്ല അങ്ങനെയും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യാന്ന പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒരു മൂന്ന് ഉദാഹരണം നോക്കൂ ഐ സി എ ഡി ഒ running i see a deer running across the garden nokku i see a deer njan oru deer ne kaanu running adu run cheyunu across the garden garden ne kurge appo running ennallathu pravarthi nadannu kondirikkunu ennal adin complete umalla odikonde irikkan okay hearing a sound oru sound kettukonde we rushed out of the room njangal room inde porathekk kudichu vannu ഹിയറിംഗ് എ സൗണ്ട് സൗണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് അപ്പൊ സൗണ്ട് കേൾക്കു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നിന്നിട്ടുമില്ല കേട്ടാ അടുത്തത് ദ ഗേൾ ക്രൈഡ് പെൺകുട്ടി കരഞ്ഞു സിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഷീ വുഡ് ബി പണിഷ്ഡ് അവൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് കരയാണ് അവൾ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും അവള് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് അവള് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആ ചിന്ത എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം ഓക്കെ നോക്കൂ ഇവിടെ റണ്ണിങ് ഹിയറിങ് സിങ്കിങ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഇറ്റാലിയസിൽ എഴുതിയ വാക്കുകളൊക്കെ എന്താണ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ് ഗുഡ് ഇറ്റ് ഗുഡ് നമുക്കതിൻ്റെ യൂസേജും പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിൻ്റെ യൂസേജും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഫസ്റ്റ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ഓഫ് എ വേബ് ഒരു വേബിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോമായിട്ട് അഥവാ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഉദാഹരണം ഹി ഈസ് റീഡിംഗ് എ ബുക്ക് അവൻ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വായന തുടർന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുമില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് ആസ് ആൻ അജക്റ്റീവ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഒരു അജക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ സ്മൈലിംഗ് ഗേൾ ഇങ്ങനെയാണ് ദ സ്മൈലിംഗ് ഗേൾ ഈസ് മൈ സിസ്റ്റർ ദ ഗേൾ എന്നല്ല ദ സ്മൈലിംഗ് ഗേൾ അപ്പൊ ഗേൾ എന്ന നൗണിനെ സ്മൈലിംഗ് എന്നത് കൊണ്ട് അജക്റ്റീവ് ചെയ്തു മനസ്സിലായല്ലോ സ്മൈലിംഗ് ഗേൾ ഈസ് മൈ സിസ്റ്റർ അപ്പൊ അജക്റ്റീവ് ആയിട്ടും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യും യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് മൂന്ന് ആസ് എ ജെറൻഡ് ജെറൻഡ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യും എങ്ങനെ വായിച്ചോളൂ മേരി ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ റീഡിംഗ് ബുക്സ് മേരി താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഈസ് റീഡിംഗ് ബുക്സ് പുസ്തക വായനയിലാണ് അവിടെ റീഡിംഗ് ബുക്സ് എന്നുള്ളത് ജെറൻഡ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ആഫ്റ്റർ വേബ്സ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ പെർസെപ്ഷൻ്റെ വേബിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കൂ കാണുക ഫീൽ ഫീൽ ചെയ്യുക കാണുക കേൾക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വാക്കാണ് പെർസെപ്ഷൻ ഏട്ടാ നമുക്ക് തൊട്ടറിവ കണ്ടറിവ അങ്ങനത്തെ ആണ് പെർസെപ്ഷൻ ഐ സോദം ഐ സോദം അവരെ ഞാൻ കണ്ടു അവരെ ഞാൻ കണ്ടു എങ്ങനെ ക്രോസിംഗ് ദ സ്ട്രീറ്റ് സ്ട്രീറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അവിടെ പാ എന്താ യൂസ് ചെയ്തത് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്തത് കാരണം ഐ സോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് എന്താണ് പെർസെപ്ഷൻ വേബാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് തൊട്ടറിയുന്ന വേബുകളാണ് അതാണ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അടുത്തത് റിച്ച് ദ വേബ്സ് സ്പെൻഡ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് സ്പെൻഡ് എന്ന വേബിനോട് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് എന്ന വേബിനോട് കൂടെയും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യും ഉദാഹരണം Don't waste time playing computer games. കണ്ട അവിടെ വേസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോൺ വേസ്റ്റ് ടൈം സമയം നിങ്ങൾ വെറുതെ ചെലവഴിക്കരുത് എങ്ങനെ പ്ലേയിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിംസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ വേസ്റ്റ് എന്ന വാക്കിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു പ്ലേയിങ് എന്നുള്ള പെർഫെക്റ്റ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തു അണ്ടർസ്റ്റൂഡ് ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് വിത്ത് ദ വേർബ്സ് ക്യാച്ച് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ക്യാച്ച് എന്ന വേബിനോട് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് എന്ന വേബിനോട് കൂടെയും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യും വായിച്ചോളൂ ഡോൺറ്റ് ലെറ്റ് ഹിം ക്യാച്ച് യു റീഡിംഗ് ഹിസ് ലെറ്റർ കണ്ട അവനെ നിന്റെ ലെ
നോക്കൂ ഇവിടെ ക്യാച്ച് എന്ന വേർബാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവസാനമായി ഫോർ ടു ആക്ഷൻസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് പ്രവർത്തി നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് പ്രവർത്തി നടക്കുമ്പോൾ അവിടെയും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് പ്രവർത്തി നടക്കുമ്പോൾ ഹി ലെഫ്റ്റ് ദ റൂം നോക്കൂ ഹി ലെഫ്റ്റ് ദ റൂം അവൻ റൂം വിട്ടുപോയി പുറത്തേക്ക് പോയി ലെഫ്റ്റ് ഒരു പ്രവർത്തി രണ്ടാമത് നോക്കൂ ലോഫിങ് രണ്ടാമതാണ് ലോഫിങ് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അപ്പോൾ റൂം വിട്ടുപോകലും ചിരിയും ഒരേ സമയത്ത് നടക്കുന്നത് അവിടെ ചിരി എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തിയിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്തത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് ഏതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ സോറി പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിൻ്റെ യൂസേജ് ഗോഡ് ഇറ്റ് ഗോഡ് ഓക്കെ ഗൈസ് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ മറ്റൊരു പാർട്ടിസിപ്പിളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ഓക്കെ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിൽ ഐ എൻ ജി ഫോം ആണ് കണ്ടതെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിൽ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല ഐ എൻ ജി ഫോം ഉണ്ടാവുകയില്ല പിന്നെ എന്തുണ്ടാവുക ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോമാണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിൽ ഉണ്ടാവുക ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോം ഓഫ് ദ വേബ് needed for the formation of the perfect tenses for uh, perfect tense galde formation vendiittu avashyamulla verbs aanu edu past participle verbs perfect tense present perfect avam past perfect avam future perfect avam edu maavu as well as the passive voice appo active voice annu passive voice ubhayikkumbodum endanu ubhayikka ഈ വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ക്യാൻ ആൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ അച്ചക്റ്റീവ് എന്തായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യും അച്ചക്റ്റീവായിട്ടും ഇത് യൂസ് ചെയ്യും ഒരു ഉദാഹരണം വായിച്ചോളൂ ഹി ഹാസ് ഫോഗോട്ടൻ ഹി ഹാസ് ഫോഗോട്ടൻ അണ്ട ഹി ഹാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഹി ഹാസ് ഫോഗോട്ടൻ അയാൾ മറന്നിട്ടുണ്ട് ടു ബ്രിങ് ദ ബുക്ക് പുസ്തകം കൊണ്ടുവരാൻ ഓ മറന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കാരണം ഹാസ് ആണ് അതേസമയത്ത് ഹി ഹാഡ് ഫോർ ബോട്ടൺ അവൻ മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു ബ്രിങ് ദ ബുക്ക് ബുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവിടെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഹാഡ് ആ യൂസ് ചെയ്തത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയപ്പോൾ ഹാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഒന്നുകൂടി സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കൂ ഇനി വൈ എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ എ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഈസ് എ വേർഡ് ദാറ്റ് പാർട്ട് പാർട്ടിസിപ്പൾ വേർഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോംഡ് ഫ്രം എ വേബ് വേബിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വേബാണ് ഒരു വേർഡാണ് പിന്നെയോ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ അജക്റ്റീവ് ഓർ ഫോർ വേബ് ടെൻസ് അത് അജക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വേബ് ടെൻസ് വേബ് ടെൻസ് അഥവാ ഏത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നീട് പറയുന്നത് പ്രോബബ്ലി എൻസ് ഇത് മിക്കവാറും അവസാനിക്കൽ ആ വേർബ് അവസാനിക്കൽ ഒന്നുകിൽ ഇ ഡിയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡി എന്ന ലെറ്ററിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇ എൻ ആയിരിക്കും ഓർ എൻ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ എന്താണ് വേബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോമാണ് ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കൽ ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വായിക്കൂ അജക്റ്റീവിന് ഹിസ് പെയിൻറ്റഡ് സ്കിൻ പെയിൻറ്റഡ് അണ്ട ഇ ഡി ഹിസ് പെയിൻറ്റഡ് ഇവിടെ എന്താണ് പെയിൻറ്റഡ് സ്കിൻ അവൻ്റെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ചർമ്മം അണ്ട അവിടെ ചർമ്മം എന്നതിനെ എന്ത് പെയിൻറ്റഡ് എന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു വിശേഷിപ്പിച്ചു അജക്റ്റീവ് ഫോമോ ടു പെയിൻറ്റ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ അജക്റ്റീവ് ഫോമാണ് നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഐ ഹാവ് ഫൊഗോട്ടൺ മൈ ലൈൻസ് ഓ വരി ഞാൻ മറന്നല്ലോ ഐ ഹാവ് ഫൊഗോട്ടൺ മൈ ലൈൻസ് നോക്കൂ വേവ് ടെൻസ് ഫ്രം ടു ഫോഗോട്ട് ഫോഗോട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്താണ് ഫോഗോട്ടൺ മൈ ലൈൻസ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഓക്കെ ഗൈസ് ഇനി പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിൻ്റെ മറ്റു ഉപയോഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ചെന്നാം ശ്രദ്ധിക്കണേ ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഫ്രം സോറി
അവരുടെ വീട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിലാണ് അതാ അവിടെ വാസ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് പാസി വോയ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തതാണ് നെക്സ്റ്റ് ദ സ്നേക്ക് വോസ് കിൽഡ് ബൈ ദ ബോയ്സ് ദ സ്നേക്ക് വോസ് കിൽഡ് പാമ്പ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ബൈ ദ ബോയ്സ് കുട്ടികളാലാണ് കുട്ടികളാണ് പാമ്പിനെ കൊന്നു കുട്ടികൾ പാമ്പിനെ കൊന്നു എന്നതിന് പകരം പാമ്പ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് കുട്ടികളാലാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന രീതിക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പാസി വോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് രാമൻ രാവണനെ കൊന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ രാമൻ രാവണനെ കൊന്നു അത് ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് ഇതിൻ്റെ പാസി എന്ന് പറയും രാവണൻ രാമനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഓക്കെ നമ്മളത് പഠിച്ച സംഗതിയാണ് ഇതാണ് പാസി വോയ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഗതികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും കമോൺ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫോം നോക്കൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ടു ഫോം അജക്റ്റീവ്സ് അജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാക്കുവാനും ഈ ഒരു പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ വായിക്കുക ദിസ് ഷോറൂം ഡിസ്പ്ലേസ് യൂസ്ഡ് കാർസ് കണ്ടാ ഈ ഷോറൂം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തത് യൂസ്ഡ് കാർസ് ആണ് യൂസ്ഡ് കാർസ് യൂസ്ഡ് കാറിലാണ് യൂസ്ഡ് കാറാണ് ഈ ഷോറൂം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ യൂസ്ഡ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് യൂസ് എന്നതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപമാണ് ഓക്കെ അതെന്താ യൂസ് ചെയ്തു കാറിനെ അഡ്ജക്റ്റീവ് ചെയ്തു കാർ എന്ന നോണിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു യൂസ്ഡ് കാർ അടുത്തത് ദ വാഷ്ഡ് ക്ലോത്ത്സ് ദ വാഷ്ഡ് ക്ലോത്ത്സ് അലക്കിയ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്ക് അലക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ദ വാഷ്ഡ് ക്ലോത്ത്സ് ഇവിടെ ക്ലോത്ത് എന്ന നൗണിനെ എന്ത് ചെയ്തു വിശേഷിപ്പിച്ചു ഏത് വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ദ വാഷ്ഡ് ക്ലോത്ത്സ് ആർ കെപ്റ്റ് ഹിയർ അതിവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അജക്റ്റീവ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടെ വാഷ് എന്നതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപമാണ് വാഷ്ഡ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ല മക്കളെ ഗുഡ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ടു പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ കണ്ടു പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്തായിരിക്കും വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൂവിംഗ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓൾ ഓഫ് യു റീഡ്സ് ദ പെർഫെക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഏതാണ് ദ പെർഫെക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ പെർഫെക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിന് നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് കമോൺ വേബിൻ്റെ സോറി ഹാവിങ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യും ഹാവിങ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലസ് വേബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം തന്നെ അല്ലേ മക്കളെ ഓക്കെ ഉദാഹരണം നോക്കാം അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിൻ്റെ രൂപം പറഞ്ഞു ഹാവിങ് പ്ലസ് വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപം ഓക്കെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ വായിച്ച് നോക്കൂ ഹാവിങ് സങ് ദ സോങ് ഷീ വെൻറ്റ് എവേ എങ്ങനെ സിങ് എന്നതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപമാണ് സാങ് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപമാണ് സങ് ഓക്കെ ഹാവിങ് സങ് ദ സോങ് പാട്ട് പാടി കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഷീ വെൻറ്റ് എവേ അവൾ പോയി ഓക്കെ ഹാവിങ് എന്ന് വന്നു പിന്നെ വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപം വന്നു ഓക്കെ സങ് നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഹാവിങ് റീച്ച്ഡ് അടാ ഹാവിങ് വന്നു പിന്നെ റീച്ച് എന്നതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപ റീച്ച് റീച്ച്ഡ് റീച്ച്ഡ് നോട്ട് ഹാവിങ് റീച്ച്ഡ് ഇൻ ടൈം കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചേരാത്തതിനാൽ ഹി കുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ ബസ് അവനക്ക് ബസ് കിട്ടിയില്ല ഓക്കെ മൂന്ന് ഹാവിങ് ബീൻ എലക്റ്റിഡ് ഹാവിങ് ബീൻ എലക്റ്റിഡ് അടാ ഹാവിങ് വന്നു ബീൻ വന്നു എലക്റ്റിഡ് എലക്റ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ എലക്ട് എലക്റ്റഡ് എലക്റ്റിഡ് ഹാവിങ് ബീൻ എലക്റ്റഡ് ആസ് പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തതിനാൽ ഷീ താങ്ക്ഡ് ഓൾ ദ മെമ്പേഴ്സ് അവൾ എല്ലാ മെമ്പർമാർക്കും എന്ത് പറഞ്ഞു നന്ദി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇവിടെ ദ ഇറ്റാലിസൈസ്ഡ് വേർബ്സ് ആർ പെർഫെക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾസ് റിച്ച് ഡിനോട്ട്സ് ആൻ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റഡ് സം ടൈം ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഇറ്റാലിയസിൽ എഴുതിയ ഹാവിങ് സങ് എന്നുള്ളതും ഹാവിങ് റീച്ച്ഡ് എന്നുള്ളതും ഹാവിങ് ബീൻ എലക്റ്റഡ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ആസ് ആർ പെർഫെക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾസ് അതൊക്കെ എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളാണ് വിച്ച് ഡിനോട്ട്സ് ആൻ ആക്ഷൻ അതൊരു ആക്ഷൻ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റഡ് ആ പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണമായിട്ടുണ്ട് സം സം ടൈംസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് കേട്ടാ അപ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയെ കാണിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് പാർട
ഹാവിങ് സീൻ സി എന്നതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ രൂപമാണ് സോ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപമാണ് സീൻ ഹാവിങ് സീൻ ഇറ്റ് വാസ് റൈനിങ് അണ്ട മഴയാണ് എന്ന് കണ്ടതിനാൽ ഷി ഡിസൈഡ് ടു സ്റ്റേ ഹോം അവൾ വീട്ടിൽ തന്നെ തങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു ഓക്കെ അത് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് ഹാവിങ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹെർ ഹോംവർക്ക് ഹാവിങ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹെർ ഹോംവർക്ക് അവളുടെ ഹോംവർക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്തതിനാൽ ഹാവിങ് ഫിനിഷ്ഡ് അതെന്താണ് പാസ്റ്റ് പാട്ട് പെർഫെക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്ലിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപമാണ് ഷി വാസ് അലോഡ് ടു വാച്ച് ടി വി അവൾ എന്തിന് അനുവാദം കിട്ടി ടി വി കാണാൻ അനുവാദം കിട്ടി ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആണ് ഇനി അതേ സമയത്ത് ഈ പാ ഈ പെർഫെക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്ലിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹാവിങ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ നേരത്തെ ഒരു മൂന്നാരം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഹാവിങ് ബീൻ എലക്റ്റഡ് ആസ് എ പ്രസിഡന്റ് അത് പാസീവ് വോയിസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് പാസീവ് വോയിസ് ഉണ്ടാക്കുക പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിൽ ഹാവിങ് പ്ലസ് ബീൻ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ രൂപം ചേർക്കുക കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് എന്നിട്ട് പാസീവ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ഹാവിങ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ അഥവാ മൂന്നാമത്തെ രൂപം വെറുപ്പിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ഉദാഹരണം വായിച്ചോളൂ ഹാവിങ് ബീൻ ഫിനിഷ്ഡ് ദ വർക്ക് ഓൺ ടൈം കൃത്യസമയത്ത് വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ടതിനാൽ ദ ബ്രിഡ്ജ് വാസ് ഓപ്പൺഡ് ഫോർ ദ പബ്ലിക് എസ്റ്റേഡേ പാലം ഇന്നലെ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്തു വാസ് ഓപ്പൺഡ് തുറന്നു കൊടുക്കപ്പെട്ടു കേട്ടാ അടുത്തത് അവിടെ കണ്ടില്ല ഹാവിങ് ബീൻ ഫിനിഷ്ഡ് ഫിനിഷ് എന്ന് മൂന്നാമത്തെ വർബിൻ്റെ മുമ്പ് ബീൻ ചേർത്തു മുമ്പിൽ ഹാവിങ്ങും ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഹാവിങ് ബീൻ ഗിവൻ എ ബൈക്ക് ഒരു ബൈക്ക് നൽകപ്പെട്ടതിനാൽ കേട്ടാ ഹാവിങ് ബീൻ വന്നു പിന്നെ ഗിവൺ ഗിവ് എന്നതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫോമാണ് ഗെയ്വ് ആ ഗെയ്വിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോമാണ് ഗിവൺ ഓക്കെ ഹാവിങ് ബീൻ ഗിവൺ എ ബൈക്ക് he decided to explore the area a area onu chutti karangan avan theermanichu okay moonam other example having been told na having been told tell parayuga endinte randamatha form aanu endu come on told ennalladu aa told inde moonamatha form endanyaanu told thanneyaanu manasilayallo okay having been told she was no longer needed അവളെ ഇനി ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയപ്പെട്ടതിനാൽ ഷീ ഫെൽറ്റ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റിറ്റ് അവൾ ആകെ നിരാശയായി കാണപ്പെട്ടു കണ്ട ഇവിടെ ഒക്കെ എന്താ വന്നത് ഹാവിങ്ങിന് ശേഷം ബീൻ വന്നു പിന്നെയാണ് വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോം വന്നത് ഇതാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലെ സോറി പെർഫെക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളിലെ പാസി വോയിസിൻ്റെ രൂപം ഇ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഗോറ്റ് ഓക്കെ ഗൈഡ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിസിപ്പുകളുടെ ചില ഉപയോഗങ്ങളും കൂടി നോക്കാം ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിന് പുറമേയുള്ള ചില ഉപയോഗങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ യൂസസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിസിപ്പിൾസ് കമോൺ ദ പാർട്ടിസിപ്പിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഫോം ദ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ഉണ്ടാക്കുവാനും പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഉണ്ടാക്കുവാനും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പിളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കുറച്ച് ഉദാഹരണം നോക്കിയുള്ളൂ ഐ ആം സ്റ്റഡിയിങ് ഐ ആം സ്റ്റഡിയിങ് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കണ്ട സ്റ്റഡി എന്നോട് ഐ എൻ ജി ചേർത്തു ഒരു വാക്സിലറി കൊടുത്താൽ എന്തായി പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഇനി ആം ഒഴിവാക്കി വാസാക്കി ഐ വാസ് ഐ വാസ് സ്റ്റഡിയിങ് അവിടെ എന്താണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് മാറി പാസ്റ്റ് ആയി ഇനി നോക്കൂ ഐ വിൽ ബി സ്റ്റഡിയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഷോൾ ബി എന്ന് പറയാം കേട്ടോ ഐ വിൽ ബി സ്റ്റഡിയിങ് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് അല്ല പാസ്റ്റും അല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ഐ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഐ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് കാരണം ഹാസോ ഹാവോ വന്നാൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഐ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഐ ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് അവിടെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പാസ്റ്റിന് ഹാഡ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ I had studied past to perfect time. Okay. I will, along with I shall. I will have studied future perfect time. One thing is subject name is will, along with shall, plus have, plus verb in the third form. Studied. Okay. I will have studied, along with I shall have studied. Okay. 
ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഉപയോഗങ്ങൾക്കും എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും പാർട്ടിസിപ്പിളുകൾ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഒരുപാട് സമയം കേട്ട് കണ്ട് കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക പാർട്ടിസിപ്പിൾ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഉണ്ട് അത് വെർബിനോട് കൂടെ ഐ എൻ ജി ഫോം ചേർത്താൽ മതി പാ സെക്കൻഡ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളാണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ പെർഫെക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളാണ് പെർഫെക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഹാവിങ് എന്ന് വരും പ്ലസ് അതിനോട് കൂടെ വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ പറഞ്ഞ പാസീവ് ഫോം ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ നന്നായി മനോഹരമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക സെവറൽ ടൈംസ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ഗ്രേറ്റ് കോപ്പറേഷൻ ഹവ് എ നൈസ് ഡേ